欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：演员王成、杨卫肖战发声，更新肖战动图，还频繁和小飞侠互动。在余生，请多指教。开机三周年的时刻，肖战在剧中的合作搭档。也是实力派演员的王成阳就发文谈到了肖战，特别是王成阳还更新了演员肖战的动图，频繁和肖战粉丝小飞侠互动聊天，这些都可以表明肖战和王成阳的合作非常顺利，彼此之间非常欣赏，而优秀的人才会互相吸引。演员王成阳发文表示：“余生，请多指教。开机三周年，从未忘记初心。”但求不负始终。单看这段话，只有余生，请多指教。这部作品和肖战有关，看不出来和肖战的关系。而在爬了起来里，太温馨了。演员王成、杨频繁和肖战粉丝小飞侠互动聊天，还满足粉丝们的愿望。更新了演员肖战的动态图，看得出来也非常认可肖战。对于肖战来说，肖战是优秀的演员。这一点毋庸置疑。更重要的是，肖战是一位温暖的偶像，戏里戏外，肖战的态度都特别好，温柔、体贴、耐心、善良、踏实等。这样的演员，自然会得到合作搭档们的认可。回想起来，包括杨紫、吴宣仪、黄景瑜，甚至一向以毒舌之称的那英前辈，对肖战都给予了极高的评价，是优秀的演员。也是唱功不俗的歌手。总之，祝福肖战，也期待肖战接下来的作品和舞台表现。一直以来，肖战获得了非常多的荣誉，这些都没有影响到演员肖战的态度。肖战一直都在努力踏实往前走，坚守初心，为观众带来好的作品，为粉丝带来更多正向引导。这样的肖战是名副其实的优质正能量偶像。恰恰也值得我们大家的喜欢和支持，属实非常棒。肖战会越来越好，通过自己的不懈努力，肖战也一定可以变得更加优秀。期待肖战的作品未来可期。赵丽颖多起维权案将开庭，起诉多家化妆品公司侵权，开庭时间已定， 8月12日。有媒体在社交平台上报道称，赵丽颖有多起维权案件即将开庭，开庭的时间定于8月29日至10月24日，而开庭审理的法院均为广东省当地法院以及广州互联网法院。该消息也是引来无数网友的关注，都是支持赵丽颖维权的。此次赵丽颖起诉的公司有很多，大多都是化妆品和生物科技有关联的公司。其中就有广州魔法口袋医药生物科技有限公司、亚喜广州生物科技有限公司、广州爱丽莎生物科技有限公司、广州伊丽莎贸易有限公司等多家化妆品公司，而案件涉及的侵权，也就是姓名权纠纷、人格权纠纷以及网络侵权责任纠纷等，想来是应该没有接收到授权就私自用明星的肖像等等问题吧。关于公司侵权明星的案件实在是太多了，毕竟属于低成本犯罪，还能借助与明星打官司的效应，在网络上免费火一把，又是一种变相宣传。而且这些公司最后肯定是输的，赔钱也就是个几十万，还能得到有效的宣传，这种是很多不知名的小企业都愿意去冒险尝试一下。而在此前，赵丽颖也是起诉过很多公司的。甚至还起诉了21名网友。今年有关于侵权赵丽颖的案子是非常多的。在今年5月，就因人格权纠纷起诉云南春都花卉有限公司、云南花间密码花卉有限公司及重庆百联文化创意有限公司。看来这种侵权明星的案子是越来越多。低成本的犯罪确实太多，公司尝试了，还是要制止种行为的，构建法治社会。王一博官宣加盟 VB 电影之夜，四部电影加深。
能否复制四字的辉煌 ？V B 电影之夜嘉宾官宣：朱一龙、王俊凯、李易峰、刘亦菲、马丽、沈腾、肖央都是电影圈呼风唤雨、能够独当一面的大咖。其中几个年轻的面孔尤其夺人眼球，比如《三字弟弟》的《力作断桥》上映之初，票房便破了五千万，可以说前景一片大好。陆续三字弟弟还会有多部作品上映，年轻且外形精致的他也在不断精进自己的演技，是大家一致看好的新生力量。还有一位比较受关注的是王一博，在一众嘉宾中，他比较特殊，特殊在于他并无一番代表作品。最近网播的《冰与火》热度也很一般。记忆中看过的最好的一部此类型电视剧是张一山的《余罪》。这部《冰与火》压了两年，前些天看了一些，感觉剧情并没有吸引我的点。看看身边的人都在津津有味的吃瓜，无人 care。这部粉丝期盼了很久的剧，之后王一博会有四部电影《长空之王》《维和热烈无名》上映，另外三部王一博不是主演，不扛扑爆，压力不会加诸他身上，但这部投资四亿。票房过一十二亿才不亏本的《长空之王》，就成为王一博进军电影圈的一块试金石，成败在此一举。票房支棱起来，王一博就有了足以让腰板硬起来的实际。粉丝不用再以自家争主，将与哪位影帝、影后合作为荣，可以将王一博票房实际几十亿，骄傲的打在公屏上。这远比用合作对象和代言数量做宣传有面的多。票房之棱不起来，则可能成为群嘲对象、众矢之的。因为流量本身就是一把双刃剑，一方面粉丝会无限包容偶像的演技、台词、颜值上的瑕疵，但观众和路人则对他们天生有种偏见，除非他们的演技不是粉丝营销出来的，而是真真正正名副其实，有能够打动和折服自己的地方。否则，流量明星主演的影片一旦扑街的话，承受的指责和攻击是可以瞬间将人打回原形的。易烊千玺在考《编一世》爆出之前，他的电影无论票房还是口碑都是非常令人瞩目的。我身边很多人会去为他贡献票房，并且普遍认可他所选择的角色类型与本人的形象气质很符合。因此，他的演技从大方面来说没有大的槽点。那么，王一博能否复制易烊千玺曾经的辉煌，凭借一部《长空之王》在电影圈立稳脚跟呢？有人觉得电影对演员的颜值要求不那么苛刻，演技也主要靠导演的调教。王一博的演技在流量明星中不算拉胯，独立撑起一部电影的票房，并不是没有可能。有人觉得这部电影受题材、类型、剧情的限制，受众面相对较小，复制易烊千玺三部代表作的票房奇迹几无可能。王一博究竟会成为影坛一匹迎风驰骋的黑马，写下独属于自己的辉煌，还是巨波前营造了很大声势，巨波时毫无水花，巨波后查无此人，都是未知数。但相信以王一博的实力。最主要的是年轻，就是资本。年轻就有无限可能，《长空之王》成为王一博的封神之作，指日可待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。